கேமராமேன் அவருடைய ஒர்க் இஸ் ஸோ குட் பயங்கர இன்டர்நேஷ்னலாக இருக்கு ஒரு யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஃபார்மேட் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிற லென்ஸ் நான் ரஞ்சு சார் கிட்ட கேட்டே இருந்தேன் ஏன்னா நான் கிங்ஸ்டன் பண்ணும்போது நான் ஒரு ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் இதில் பண்ணுறோம் சார் நீங்கள் என்ன லென்சஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வாட்டி கேட்டு சொல்லுவார் ஸோ வெரி நைஸ் ஒர்க் கேமராமேன் வந்து அப்புறம் எடிட்டர் வந்து அவர் அந்த ஷார்ட்ஸும் சரி அவர் போடுற ரெஃபரன்சஸ் அவர் போடுற ஸ்பேஸஸ் வந்து எனக்கு மியூசிக் பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு ஒரு சில சீக்வன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எடிட் பண்ணிட்டு தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்துக்கு ஏன்னா இந்த படத்துக்கு என்ன ஸ்கோர் பண்ணுறதுன்றது ஒரு ஒரு சேலஞ்சாகவே இருக்குது இந்த ஃபிலிமை ஸ்கோர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் விஷுவலுக்கு கட் பண்ணி ஒரு சாங்காகவே ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் போட்டு அங்கேருந்து சாங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் பயங்கர ரிவர்ஸ்லலாம் ஒர்க் பண்ணுறோம் இந்த ஃபிலிமில் ஆயத்தில் உடனுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஃபிலிமாக இது எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு என் என் ஒர்க்கோட ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது அது உங்களுக்கு அது பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஆல் தி அதர் டெக்னீஷியன்ஸ் உமாதேவி மேம் அதுக்கப்புறம் வந்து த எடிட்டர் த ஆக்டர்ஸ் த ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஆல் ஆஃப் தெம் தேவ் டன் அண்ட் ரைட்டர் அண்டு அண்ணன் வேறு பார்க்குற ரங்கனும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு டெஃபினட்டாக இது ஒரு 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 எல்லாருடைய இந்த ஒர்க் பண்ண அஸ்டன் டேரக்டர்லேருந்து எல்லாருடைய ஷோ கேஸையும் ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபார்மில் காமிக்கிற ஒரு படமாக அமைஞ்சிருக்கு எல்லா படமும் அப்படி அமையாது இந்த படம் அப்படி அமைஞ்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு உலக லெவலில் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் நீங்கள்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் தேங்க்யூ வழியாக இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் பிளே பண்ணியிருக்க நம்மளுடைய நடிகர் வர்சிட்டைல் ஆக்டர் முத்துக்குமார் அவர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் நேரம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்ல சுருக்கமாக சொல்லிக்கிறேன் நான் நன்றி தான் சொல்லணும் ஒரு ஒரே ஒரு வேர்டுனா நன்றி தான் சொல்லணும் ரஞ்சி சாருக்கு சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் தங்களால் எனக்கு ஒரு கதாபாத்திரம் கொடுத்துருக்காரு அதை நான் சரியாக பண்ணியிருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் சியான் சாருக்கு நன்றி மகானுக்கு அப்புறம் சியான் சார் கூட பார்க்கும்போது சியான் சாருடைய ஹார்ட் ஒர்க் வந்து கண்ணில் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது ஸோ சூப்பராக வந்திருக்கு நான் அந்த டீஷர்ட் பார்த்து நான் மிரண்டு போய் நிற்கிறேன் அதில் வந்து நான் வெளியிலே வரல அப்படி இருக்கு எனக்கு அது அப்புறம் கிஷோர் சார் அப்புறம் ஜிவி சார் எல்லாம் இங்கே இருக்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி தான் சொல்லணும் அப்புறம் மெயினாக சொல்லணும் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் சரியான ஒர்க்கு இதில் அவங்க சார் சொல்ற ரஞ்சி சார் சொல்கிறத அப்படியே பயங்கரமாக போ வேலை பண்ணி பயங்கரமாக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ மேனேஜர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சுடியகிரின் ஞானவர் சாருக்கு நன்றி நீலம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி பத்திரிகை மற்றும் மூலம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ இந்த படத்துடைய டீசர்லாம் பார்க்குறப்ப நமக்கு தெரியுது விஷுவல் ட்ரீட் அப்படின்றதுக்கு வந்து பஞ்சமே இல்லை ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸையும் ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்ஸையும் செதுக்கி இருக்கிறாங்க இப்போ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் அப்படின்றது ரொம்ப எவிடென்ட்டாக தெரியுது ஸோ ஒரு சம்ம இம்ப்ரெசிவான ஒர்க் கொடுத்துருக்காரு ஐ எம் எக்ஸைட்டட் டு ஹியர் மோர் ஃப்ரம் ஹிம் ஸோ அவருடைய ஒர்க் பற்றி அவரை பேசுறதுக்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் கிஷோர் குமார் அவர்கள் ப்ளீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரஞ்சிதனா தேங்க்யூ நான் நவீனா ஏன்னா என்னை தொடர்ந்து மேடை ஏற்றிட்டு இருக்க ஒரு நபர் இந்த தமிழ் சினிமாலனா ரஞ்சித்தனா மட்டும்தான் இன்ன வரைக்கும் என்னை ஹோல்ட் பண்ணி ஏன்னா இது என்னோட மூணாவது படம் ரெண்டாவது படமே ரஞ்சித்தன்னை நட்சத்திரம் நகர்கிறது நான் பண்ணது வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவரு அவரோட எந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆகும்னா ஒரு காண்டம் பிரதியாக நிறைய சினிமாக்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு ஒரு நபர் அவர் அண்ணன் அந்த இடத்துல நாங்கள் அண்ணா இந்த படம் பார்த்தீங்களா அந்த படம் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு போது எங்களுக்குள்ள ஒரு சிங்க் எப்பொழுதுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதில் தான் என்னால் அவரோட விஷனை வந்து ஈஸியாக என்னால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம எஸ் எஸ் மூர்த்தி ப்ரோட ஆர்ட் டைரக்ஷனில் இங்கே சென்னையில் செட்டில் ஷூட் பண்ணும் போதும் சரி அந்த செட்டில் போய் நம்ம கேமரா வைக்கும் போதே அது ஒரு வேர்ல்டு வந்து தங்களானோட வேர்ல்டு வந்து தனியாக தெரியும் நம்ம சென்னையில் இருக்க ஒரு ஃபீலே இருக்காது அது மானிட்டரில் பார்க்கும் போதே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்வின்ஸ்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நாங்கள் கர்நாடகாவில் வந்து கேஜிஎஃப் இந்த ஊரில் ஷூட் பண்ணும்போது அந்த இடத்தோட லேண்ட்ஸ்கேப்பு அந்த லைட்டு அதில் அந்த அந்த வேர்ல்டில் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளோட ஆர்டிஸ்ட் விக்ரம் சார் எல்லோரும் உள்ளே வரும்போது மானிட்டர் பார்க்கும் போதே அண்ணன் அடிக்கடி சொல்லுவார் சூப்பரா அப்படின்னு வரும் ஒவ்வொரு சீன் முடிக்கும் போதும் ஏன்னா நாங்கள் ட்ரை பண்ண கொரியோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் வந
ஷூட்டில் என்ன ஒர்க் இருக்குன்னா அங்கே இருக்கிற கிடைக்கிற லைட்டை கிடைக்கிற லேண்ட்ஸ்கேப்பில் அந்த விக்ரம் சாரிய மாதிரியான ஒரு ஆக்டிங்கை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எந்த தப்பும் இல்லாமல் கேப்சர் பண்ணுறதுங்கிறது மிகப்பெரிய சவால் ஏன்னா அந்த கொரியோகிராஃபிக்கு ஆக்டர்ஸோட சப்போர்ட்டும் வேணும் அதில் சாரோட சப்போர்ட்லாம் சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் கேமரா ஒரு ஆக்சிஸ் ரைட் டு லெஃப்ட் மாறிட்டாலும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவார் சார் இல்லை இது ரைட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு வரே திருப்பி ஒன்பது போவோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு கம்பைண்டான ஒர்க்கை எல்லாருமே கொடுத்துருக்கோம்னா அது வந்து ரஞ்சித் அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனால தான் அந்த ஒர்க்கை எல்லாருக்கிட்ட இருந்து வாங்க முடியும் ஏன்னா அவர் ஃபாலோ தன்னோட வாழ்வில் ஃபாலோ பண்ணுற தத்துவங்கள் தான் அதுக்கு வந்து எங்களை அந்த மாதிரி அவரோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற வைக்கிறதுக்கான ஒரு எலமெண்ட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி நான் என்னோட லைஃப்பில் பார்த்த மொத ஹீரோ வந்து விக்ரம் சார் தான் கும்பகோணம் காலேஜில் வந்து சேர்ந்து ஷூட் அப்போ நான் சும்மா வேடிக்கை பார்த்துருக்கேன் சார் ஆக்டிங் பண்ணுறது வேடிக்கை பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி அவரை வந்து வீஃபெண்டில் மானிட்டரில் பார்க்குறதுன்றது சேது சார் சார் என் வயசு நான் கம்மியாக வர சார் சொல்லுவேன் ஏன்னா சார்ட்டு நான் சொல்லும்போது ஐயோ எனக்கு வயசாகிடுச்சு அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு வாட்டி சொன்னாங்க ஆனால் அந்த எனர்ஜி சேதில் நான் என்ன எனர்ஜி பார்த்தனோ அதே எனர்ஜி வந்து இன்னமும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்ருக்காரு டெலிவரி பண்ணிகிட்ருக்காரு அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாகிடுச்சு சார் மானிட்டரில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக நான் அந்த இடத்த ரீச் ஆகிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி மாஸ்டராக இருக்கட்டும் செல்வா ப்ரோ தமிழ் பிரபா எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றிகள் பத்திரிகையாளர்களுக்கு நன்றிகள் தொடர்ந்து சப்போர்ட் கொடுங்க இந்த டீசர் எவ்வளோ எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்துதோ அதை விட நிறைய விஷயங்கள் வந்து படத்தில் இருக்கு ஏன்னா கிரேடிங்கில் நான் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் அப்போ கிரேடிங்கில் வந்து சவுண்ட் இருக்காது ஸோ இந்த டீசரில் எப்படி அந்த மியூசிக் வந்து ஒரு பிளேவே பண்ணிச்சோ ரூபன் சாரோட சவுண்டு வந்து ஒரு பிளே பண்ணிச்சோ படத்துலேயும் அது ஒரு மிகப்பெரிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு ரோலை பண்ணுன்றது நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் ஜிவி சாரோட மியூசிக் அப்படி இருக்குன்றது படத்தில் இன்னும் பயங்கரமாக இருக்கும் ஏன்னா அது டிஎல பார்க்கும்போதே தெரியுது எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக ஸ்தனஸ் சாம் அவர்கள் இந்த படத்தில் தன்னுடைய ஒரு சமையான ஒர்க் கொடுத்துருக்கிறாரு ஸ்டாண்டர்ட் அது பேசும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஸோ பிளீஸ் யார் ஃபியூ வேர்ட் சார் பிளீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தங்கலாம் எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு படம் எனக்கு என் லைஃப்பில் கிடச்ச ஒரு பெரிய படம் அது எனக்கு வந்து அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் ரஞ்சித் சாருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ப்ரொடியூசர் சாருக்கு விக்ரம் சாருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா இதில் நான் இந்த அளவுக்கு என்னை ஃப்ரீடம் ஒர்க் பண்ண விட்டாங்க விக்ரம் சாருக்கு ஒரு காஸ்டியூம்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சாரி காஸ்டியூம்ஸ் இல்லை விட்டு துணி தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுறதுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு பேடிங் போட முடியாது ஒரு ஃபால் தடுக்க முடியாத ஒரு செப்பல் இல்லை எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதில் அவ்வளோ எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபைட்டர்ஸ் கூட வந்து ஒரு ஃபால் ஆகிறதுக்கு யோசிப்பாங்க ஒரு பெட்ரூம் தான் ஃபால் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டை போவோம் லென்த்தி ஷார்ட்ஸாக போவோம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே உழுந்து பிறந்து இருந்து எத்தனை வாட்டி சரி நமக்கு ரிகர்ஸ் செஞ்சு கேட்போம் மூச்சு வாங்க அவ்வளோ மூச்சு வாங்குவோம் மூச்சு வாங்கிட்டு நம்ம வந்து சாம் ஓகே ஓகே நான் நான் பண்ணி நான் பண்ணி நான் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வெளில சார் சார் சூப்பர் சார் சாமா ஓகே ஓகேன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் திரும்ப ஒன் மோர் கேட்போம் ஆனால் ஒன் மோர் கேட்டால் கூட இம்மிடியட்டாக எதுவுமே சொல்ல மாட்டாரு அப்படியா சரி சரி ஓகே போய் போயிடலாம் போயிடலாம் வாங்க பாடி வாமா இருக்கு ரெடி 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 அது ஒரு வாட்டி இல்லை பத்து ஒன் மோர் கேட்போம் பத்து ஒன் மோர் கேட்டாலும் சரி அதை பற்றி சலிக்காமல் இல்லை மூஞ்சி சுழிக்காமல் டயர்ட் ஆகாமல் அவர் இம்மிடியட்டாக இம்மிடியட்டாக வந்து பண்ணுவாங்க அது வந்து வேறு யாரும் எந்த அளவுக்கு பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரியாது நான் பார்த்ததில்லை ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரிட்டர் பண்ணதுக்கு இதுலேயும் சார் நடுவில் ஒரு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு அந்த இன்ஜுரிக்கு அப்புறமும் கூட அதை பற்றி மைண்டில் அது அது முன்னாடி பேசிட்டு போனால் அந்த பெயினில் இருப்பார் ஆக்ஷன் கேமரான்னு சொல்லிட்டுனா அதை மறந்து போய் அது ஃபாலோ ஆகட்டும் உருண்டு பிறந்து இருந்து பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா பிடிச்சிட்டு அந்த பெயினோட சுற்றிட்டு இருப்பார் நான் போய் சாரி சார் சாரி சார் சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆக்ஷன் சொல்லிட்டு அவர் தன்னையே மறந்துடுவார் அந்த கேரக்டராக மாறிடுவார் படம் ஃபுல்லாக கேட்டால் தான் இருக்கேன் தங்கலான் தங்கலான் எல்லா மனசுலேயும் தங்குவான் பெர்மனண்டா வேறு லெவலில் சூப்பரான பஞ்சோட முடிச்சிருக்கீங்க சார் லவ்லி ஸோ அடுத்தபடியாக நம்ம யாரை கூப்பிட்டு
பெஞ்ச்மார்க் அவரே செட் பண்ணிப்பாரு ஸோ இப்போ அது ஹிஸ்டாரிக் படம் அப்படின்றப்ப ஆல்ரெடி ஒரு தரமான சம்பவம் பண்ணியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இன்னைக்குமே பயங்கரமாக வந்து பேசப்பட்ட ஒரு ட்ராக்காக இருக்கும் அதெல்லாமே ஸோ அதை பீட் பண்ணி ஒரு பண்ண போறார் பிகாஸ் இட்ஸ் ஹிஸ் ஓன் கிரியேஷன் இந்த படத்தில் என்ன வித்தியாசமாக இருக்க போகுது எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் காமிக்க போறாரு எப்படி மிரட்ட போறார் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ வித் நோ டெலி ஐ வெல்கம் ஜெய பிரகாஷ் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தங்களானோட ஸ்கோர் வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு இந்தியன் ட்ரைபலும் ஒரு இன்டர்நேஷ்னலையும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு வேர்ல்ட் லெவலில் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யூஸ்வலாக ட்ரம்பட்ஸு வாய்ஸஸ்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய போவோம் இந்த வாட்டி டீசரில் வந்து ஒரு லோ பேஸ் செல்லோ யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு யூஸ்வலான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண அதுவும் நிறைய பேர் வந்து நோட் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எவ்ரி டைம் இந்த ஃபிலிமுக்கு வந்து ஒரு சவுண்டு செட் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது தங்களால் வந்து ஒரு கோல்டன் டீம்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லாருடைய ஒர்க்கும் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்குது எந்த ஒண்டி இல்லை ஆர்ட் டேரக்டர் காஸ்ட்யூம் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல் எல்லாருமே வந்து ஹேவ் கேமராமேன் எவ்ரி ஒன் ஹேவ் டன் தேர் பெஸ்ட் ஸோ இது எல்லாருடைய பெஸ்ட்டு ஷோ கேஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த ஃபிலிமு ஒரு ஒரு இயர் வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து பெஸ்ட் இயராக இருக்கும் அதாவது இப்போ இந்த கேஜிஎஃப் கந்தாரா வந்த டைமில் ஹொம்பாலேக்கு வந்து ஒரு பெரிய இயர் ஆனிச்சு ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் இயர் ஞானவேல் சாரோட இயர் அது வந்து பயங்கரமாக தெரியுது அது அது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சார் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயர் உங்களோட இயர் தான் சினிமாவில் அப்புறம் விக்ரம் சாருடைய ஒர்க் இஸ் எக்ஸ்ட்ராடனரி இந்த ஃபிலிம் அவர் எல்லா படத்துக்குமே மெனக்கெடுவார் பட் அதுக்கான கதைக்களம் வந்து இன்னும் ஒரு சேலஞ்சை கொடுத்துருச்சு அவருக்கு ஒரு இந்தியாவுடைய கிறிஸ்டியன் பேல் மாதிரி ஒன்று பண்ணுறாரு அவர் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக வேர்ல்ட் லெவல் ரெக்கக்னேஷன் அவருக்கு கிடைக்கும் இந்த படத்தில் என்னெல்லாம் எல்லாமே அவருக்கு கிடச்சிருக்கு என்னெல்லாம் மிஸ் ஆச்சோ எல்லாமே சேர்த்து இந்த படத்தில் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் சார் ஸோ ரஞ்சித் சார் ஒரு ஒரு ஃபிலிமும் வந்து அவருடைய ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அந்த ஃபிலிம்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவருடைய ஷார்ட் கோரியோகிராஃபி அவருடைய டிரெக்ஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருக்குது ஒரு ஒரு படத்துக்கு ஒரு லெவல் மேலே போயிட்டே இருக்கார் ஐ கேன் சி இட் ஒரு ஒரு ஃபிலிம் பார்க்கும்போதும் அவர் ஒரு ஒரு ஷார்ட் காலிங்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இஸ் பி இஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் டேரக்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டெஃபினட்டாக வேர்ல்ட் லெவலில் இந்த ஃபிலிமில் அவருக்கு ஒரு ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இஸ் வெரி கூல் யூஸ்வலாக சில பேர் கூட ஒர்க் பண்ண ரொம்ப பதட்டமாக இருப்பாங்க கன்ஃபியூஸ்டாக இருப்பாங்க இல்லை நம்மளை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுவாங்க அவர் ரொம்ப கூல் ரொம்ப தெளிவாக சில்லாக ஒரு எப்படி சொல்கிறது தோனி மாதிரி இருக்கார் அவர் கூலாக இருப்பார் எதுக்குமே அசர மாட்டார் அதனால் அவர் கூட ஒர்க் பண்ண எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஸ்பேஸ் கொடுப்பார் ஒருத்தர் நம்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி நான் அனுதா கஷ்யப் கிட்ட அப்படி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு பயங்கரமாக ஸ்பேஸ் கொடுப்பார் அதை பற்றி என் ஒர்க்கை வந்து உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ யூ ஹேண்டில் இட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வந்து ஒரு டெரக்டர் கொடுக்கும்போது நமக்கு அஃப்கோர்ஸ் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணுவார் அவரோட சீன்ஸ் அவரோட ஷார்ட்ஸ் வந்து என்னை பயங்கரமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணுது ஸோ ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் யூர் மூர்த்தி சாராக இருக்கட்டும் எக்ஸ்ட்ரானரி ஒர்க் எனக்கு இப்போ கிங்ஸ்டனில் அவர் தான் ஆர்ட் டேரக்டராக பண்ணியிருக்காரு ஒரு கப்பல் செட் ஒன்று போட்டிருக்காரு இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அதை வந்து காஸ்டாகவும் எங்களுக்கு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப கம்மியாக பண்ணி கொடுக்குறாரு அதாவது எதுவுமே அந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் போகாமல் அவர் மேக்சிமம் எவ்வளோ சேவ் பண்ணி கொடுக்கணுமோ பண்ணி கொடுக்குறாரு ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கோல்டனான ஒரு ஆர்ட் டேரக்டர் தான் அவர் ஸோ 